ലോകത്ത് നമ്മൾ താമസിച്ച അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങ് നാളെ ഈ പ്രവാസി ദുബായിൽ നിന്ന് കഫീൽ പുറത്താക്കി വരുന്ന വിഷമം അതെ ഇവന് സമ്പാദിക്കാൻ സമയമില്ല ദുന്യാവില് വന്നാൽ നിതാക്കാത്തിന്റെ ബോർഡും വെച്ച് കട തുടങ്ങിയാലെങ്കിലും സംഗതി അടക്കും ദുബായിൽ നിതാക്കാത്തിന്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് അങ്ങ് ഒന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പുറത്താക്കി നോക്കുക എന്നാൽ അപ്പൊരു വിഷമുണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ നിതാക്കാത്തിന്റെ ബോർഡ് നിതാക്കാത്ത ചായക്കട എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ദിവസത്തെ ചെലവെങ്കിലും കിട്ടും കിട്ടും എന്നാൽ ആഹൃത്തിലോ ഒരാളങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അവൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും റബ്ബിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഒരു അല്പ സമയം കൂടി എനിക്കൊന്ന് അനുവദിച്ചു തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്ന് തോന്നിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്പനങ്ങാടി വാപ്പുസ്താദിനാഹുറുക്കത അവരുടെ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോ സംഭാവന കൊടുക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ എന്റെ മനസ്സൊന്നില്ല അതുപോലെ സക്കാത്ത് നിർബന്ധമായ സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ സമയമായപ്പോ എന്റെ മനസ്സിന്റെ ഇടുക്കം കൊണ്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല ഈ കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തവര് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഹിതൊണ്ട കുഴിയിലെത്തുമ്പോ അൽപസമയമെങ്കിലും ഒന്ന് നീട്ടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ധർമ്മം ചെയ്തോളാ ഞാൻ എന്റെ സക്കാത്ത് കൃത്യമായി നൽകാം റബ്ബേ ഏത് സുന്നത്ത് യമേത്തിന്റെ പരിപാടിയാണെങ്കിലും റോസാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ധർമ്മം ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ നല്ല ജമാത്തിൽ പങ്കെടുത്തോളാ റബ്ബെ ഞാൻ എല്ലാ നല്ല പരിപാടിക്കും പോയി പങ്കെടുത്തോളാ ആ സമയത്ത് അമലില്ലാത്തവരൊക്കെ ചോദിക്കുറബിനോട് അപ്പൊ റബ്ബ് പറയുന്ന മറുപടി എന്താണ് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഡേറ്റ് മരണത്തോടുകൂടെ ജീവിതം അവസാനിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു മരണത്തോടുകൂടെ എല്ലാം തീർന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ മരണത്തോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്ന ലോകമാണോ ഇത് ഒരു പാരത്രീക ലോകം വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലേ മുസ്ലിമീകളായ നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഇല്ല തിരീശ്വരവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാരത്രീക ഒരു പുനർജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആളുകൾ അവരോട് നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ ഖുർആാൻ ഹജി ചോദിക്കുന്നു ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് പരലോകം ഉണ്ടാവട്ടെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ ഉറപ്പില്ലെങ്കിലും അയാൾ എന്നാൽ സൽക്കർമ്മ ചെയ്തിട്ടെ ജീവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്തേ കാരണം 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 എന്തേ അതിന് കാരണം ഈ പരലോകം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവർക്കുള്ള തെളിവെന്താ പ്രത്യേകിച്ച് തെളിവൊന്നുമില്ല കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു അൻപത് ശതമാനം അവരുടെ വാദത്തിന് വേണ്ടി പാരത്രീക ലോകം ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക ഒരു അൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്ന് വെക്കുക പാലട്ടാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പറ്റുന്നല്ലോ അല്ലാതെ അവരുടെ കാടടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് അടക്കാൻ പറ്റൂലോ നമുക്ക് വേണമല്ലോ ഒരു ചാൻസ് നിങ്ങളൊരു അൻപത് ശതമാനം നിങ്ങളെ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു അൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്തേക്കും വെക്കുക ഇനി 
ഇല്ലാന്ന് വെക്ക നിങ്ങളുടെ ആ അൻപത് ശതമാനം വെച്ചുകൊണ്ട് നാളെ മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇല്ലാന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ വ്യഭിചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചതിനനുസരിച്ച് നടന്നാൽ ആഹ്റത്തിൽ കൂലി ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വെക്ക ആഹ്റില്ലാന്ന് വെക്ക എന്നാൽ നമുക്ക് വല്ല നഷ്ടമുണ്ടോ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദുന്യാവെന്ന് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടാകൂല ശാരീരികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകൂല കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ പാരത്വികം വിശ്വസിക്കാത്തവരോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എടോ അഥവാ എന്റെ അൻപത് ശതമാനം നിന്റെ അൻപത് ശതമാനം വെച്ച് പാരത്രീക ലോകം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വെച്ചാൽ തന്നെ നീ കള്ളു കുടിക്കാതിരുന്നാൽ നിന്റെ കരളിന് രോഗം വരൂല നിന്റെ ആയുസ് കുറയൂല നിന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം വരൂല അപ്പൊ ഇനി പരലോകമില്ലെങ്കിലും കള്ളുടിക്കാത്തോട് ഗുണല്ലേ ഉള്ളൂ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഗുണല്ലേ ഉള്ളൂ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഗുണം തന്നെ അതേ സമയം നമ്മൾ പറയുന്ന അൻപത് ശതമാനം ശരിയാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അഥവാ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ആ അൻപത് ശതമാനത്തിന്റെ സാധ്യത വെച്ച് അഥവാ പരലോകമുണ്ടായാൽ കള്ളു കുടിച്ചവന് നാളെ തീയിൽ നരകം ശിക്ഷയുണ്ട് എന്ന പരലോകം ഉണ്ടായാൽ കള്ളു കുടിച്ചവൻ എന്തു ചെയ്യും വ്യഭിചരിച്ചവൻ എന്തു ചെയ്യും അതേ സമയം അവിടെ വ്യഭിചരിക്കാത്തവന് സ്ഥാനമുണ്ട് അന്യപെണ്ണിനെ അന്യപുരുഷനെ നോക്കി പരസ്പരം ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാത്തവർക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അഥവാ എല്ലാനും പരലോകമുണ്ടായാൽ ഇവിടെ തെറ്റായി ജീവിച്ച് നടന്ന ആളുകൾക്ക് അവിടെ നഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വലിയ കവിയോട് ഭൗതിക കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ഒരു വൈദ്യൻ ഒരു ഡോക്ടർ ഇവരോട് പറഞ്ഞു 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 എന്താണ് എന്തിനാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് ഉള്ള ആയുസ് ആസ്വദിച്ച് ജീവിച്ചുകൂടെ എന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞപ്പോ അവര് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി വിട്ടോ അഥവാ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടൂല കാരണം ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് മുഴുവനും നന്മയാണ് ഞാൻ കള്ളു കുടിച്ചിട്ടില്ല അന്യ പെണ്ണിനോട് നോക്കിയിട്ടില്ല സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വേണ്ടാത്തതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരൂല അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ വാക്കങ്ങാനും തെറ്റായി പോയാൽ നിങ്ങളാണ് പഴിച്ചു പോയതെങ്കിലോ നാളെ ചെല്ലുമ്പോ നിങ്ങളെ വാത്തിന് ഏതിനെ പരലോകം ഉണ്ടായി നോക്കുക എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടും 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 എവിടുന്ന് കിട്ടും കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് പണ്ടേ ഈ തറാവേഹി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു രസകരമായ എല്ലാവർക്കും തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഒരു രസം പറയാറുണ്ട് ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവിഹ് വേണമെന്നാണ് ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവിഹ് നിസ്കരിക്കണം അതാണ് അന്നത്തെ ജമാത്തിന്റെ നിബിതങ്ങളും സ്വഹാപത്തും പഠിപ്പിച്ചത് അതാ ഈ ഇരുപത് റക്കയത്ത് തറാവിഹ് അത് നിസ്കരിച്ച് നമ്മൾ പാരത്രിക ലോകത്ത് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലുക എട്ട് റക്കയത്തെ ഉള്ളു എന്ന് പറയുന്ന വഹാബികൾ അവരും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്തോട് പറയാണ് എടോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇരുപത് സ്കരിച്ചത് എന്നെങ്ങാനും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ എന്നാ പഠിച്ചോന ഇരുപത്തൊന്ന് എന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഉള്ള എട്ടര കേത്തം എടുത്തിട്ട് ബാക്കി പന്ത്രണ്ടങ്ങ് മാറ്റിച്ചാള് ഇനി എന്റെ സുഖമില്ലാത്തന്റെ വല്ലിപ്പി വല്ലിമ്മയുണ്ട് തറാവി സ്കരിക്കാൻ ബാക്കി പന്ത്രണ്ടാണ് വിരിച്ചു കൊടുത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും ചെയ്യ വിരിക്കും ചെയ്യ കടക്കും ചെയ്യ ഉടുക്കും ചെയ്യാം 
ആ ഒരു തുണി പോലെയാണ് ഈ സുന്നി അതേ സമയം ഈ വഹാബിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇരുപത് സ്കരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ബാക്കി പന്ത്രണ്ട് ഓന് ഏത് ചന്തി നമ്മി കൊണ്ട് നടക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ോട് പറഞ്ഞ ഈ വിഷയങ്ങൾ പാരത്രിക ലോകം വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല ആ പാരത്രിക ലോകത്തേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് നമ്മളൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ സദസ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സമാപന ദിവസത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അവരുടെ ജീവിതം മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസ് കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക എന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഉറൂസ് കൊണ്ടൊക്കെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതും മാറ്റേണ്ടതും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സ്മാർട്ട് വാരന്റിന്റെ ഉമ്മയും ഒരു ഉപ്പയും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അതിന് പുറമെ മഹാനായ ഇമാമുനിൽ ഒസാലി മഹാനവറുകളുടെ വളരെ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കിതാബാണ് പരിഭാഷ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഇറക്കിയത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതെങ്കിലും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എനിക്കതൊന്നും ഞാൻ നാടനായത് കൊണ്ട് എനിക്ക് വിവരമില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആരും പറയാൻ പാടില്ല അതിന്റെ നല്ല പരിഭാഷകൾ ഇന്ന് നമുക്ക് വിപണിയിൽ കിട്ടും കിട്ടും അത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പരിഭാഷ മുഴുവനും നല്ലതാണ് എന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഖുർആാനിന്റെ പ്രധാനപദ പരിഭാഷ അത് നിങ്ങൾ ആരും എടുത്ത് വായിക്കൊന്നും ചെയ്യരുത് അതേ സമയം ഇത് 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 വായിക്കാം എന്ന് സാധുമാരിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഈ ഒറൂസുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് ഒരു രക്ഷിതാവ് ഒരു ഉമ്മ ഒരു വാപ്പ അത് നിർബന്ധമായും വായിക്കണം ഒരു ദിവസം പരമാവധി കഴിയെങ്കിൽ ഒരു പേജ് മക്കളെ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചാൽ വലിയ ഉപകാരമാണ് എന്ന കിതാബിന്റെ മഹത്വം അവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് സമയവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കിതാബായിരുന്നു കുറച്ചാളുകൾ ഇങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കാണ് പോയാല് മുത്തലിമികളൊക്കെ മുന്നിലിരുന്നു മുത്തലിമികളല്ലാത്തവരെ തള്ളുകയല്ല അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ബാക്കിലേക്ക് പോയാല് നമ്മളെ സദസ്സിന് ഒരു ഭംഗിയാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും മുന്നിലേക്ക് കയറിയിരിക്കും സയ്യിദവറുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൗലിത് ആരംഭിക്കുകയാണ് തങ്ങള് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞാൻ നിർത്തും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗിതാബായ ഏത് സമയവും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ശൈലി അവിടത്തെ പേരമക്കളും അതുപോലെ അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ഏത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് മേഖലകളിലേക്കും ഈ പീഠം കിടക്കുമ്പോ കുറച്ചുകൂടി ശരിയാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട സംഗീത നമ്മുടെ സാക്ഷിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് 
മഹാനായ അവരുടെ അരുയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒസാലിമാമങ്ങാനും ഒരു നബിയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി റസൂർ ശേഷം ഒരു നബി ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്നവരാണ്മാമങ്ങാനും നബിയായിരുന്നെങ്കിൽ മഹാനവറുകളുടെ മൊഴിച്ചു സത്താകുമായിരുന്നു എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഹിയെ കുറിച്ച് കരിച്ചു കളയണം എന്ന് അന്നത്തെ ഒരു മൂല്യ പ്രസംഗിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉയർച്ച കാണുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് ഹബീബായ റസൂർ പഠിപ്പിച്ചതാമിന്റെ ഈ ഇഹിയ അതിനെ കരിച്ചു കളയണം എന്ന് ഒരു മൂല്യാര് പ്രസംഗിച്ചു ആ മൂല്യാര് രാഷ്ട്രീയ ഭരണാധികാരിയെ ചെന്ന് വിഷയം ധരിപ്പിച്ചു ഏത് വിഷയവും അങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ താഴ്ത്തണമെങ്കിൽ ഭരണത്തെ സ്വാധീനിക്കണം അത് എന്നും അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭരണാധികാരിയെ ചെന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു 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 അങ്ങനെ ഈ ഭരണാധികാരി അവരുടെ സ്ഥാപനം പൂട്ടി അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത് കരിക്കുന്നത് ഇത് കരിക്കണം കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിന് കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഈ കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭരണാധികാരിയോട് പറഞ്ഞ ഈ മനുഷ്യൻ അന്ന് രാത്രി തന്നെ ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് എന്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ കരിക്കാൻ ഭരണാധികാരിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് അങ്ങനെ പല സ്വഹാപത്തിനെയും കാണുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നബിതങ്ങളോട് മുഖാമുഖം നിൽക്കുന്നു ഞാൻ കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആളുമുദ്ദീന്റെ രചയിതാവ് എന്നെ ചൂണ്ടിയിട്ട് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഇഹിയ കരിക്കാൻ പറഞ്ഞവരാ എന്റെ ഇഹിയ കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന് ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഒസാലി ഇമാമിനോട് ഇഹിയ കാണിച്ചു തരാൻ റസൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇഹിയെ നോക്കിയിട്ട് റസൂർ വാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മാത്രമേ ഇഹിയയിലുള്ളൂ ഞാൻ പറയാത്തൊരു വിഷയവും ഇഹിയയില്ല സിദ്ധീകൃതങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു വിമൃതങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു എല്ലാവരും ആ ഇഹിയാണ് സമ്മതിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാനിമ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതിന് പകരം ചെയ്യണം നബിയേ അങ്ങനെ ആരോ വന്നിട്ട് ഈ കരിക്കാൻ പറഞ്ഞ ആളെ ഉറക്കത്തിൽ പൊതിരെ തല്ലുകയാ അയാള് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ സുബാനല്ല പുറത്ത് നല്ല അടിയുടെ പാട് കാണുകയാണ് ഉടനെ തന്നെ അയാള് ഭരണാധികാരിയോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇഹിയാദീന് കരിച്ചു കളയല്ല കാരണം ഞാൻ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കണ്ടു ഇഹിയാദീന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഹസാലിമാമിന്റെ സ്ഥാനം എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് അതിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കല്ല മനസ്സിലായി അവരെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ലാസിമാക്കിയത് അത് പഠിച്ചാൽ അത് പഠിച്ചാൽ ഏതൊരു മനുഷ്യനും അവന്റെ സംസ്കാരം ജീവിതം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാക്കാം അത് നല്ല പരിഭാഷ ഉണ്ട് ഉണ്ട് അത് വായിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കണം ഉപ്പാപ്പയുടെ ആ ഒരു ജീവിതം ഇഹിയോടുള്ള ബന്ധം അത് അത് നമ്മളും പുലർത്താൻ ഒരു 
ദുറൂസ് നമുക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിത വർഗ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ കുടുംബത്തിലും ജീവിതത്തിലും ജോലിയും എല്ലാ മേഖലകളിലും അള്ളാഹു അറക്കത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين من الله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يهزنا هذه النيرايا سادة تقل قند ذن مار هتهم سنهم الله متعلمين എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരി അർഹമറാഹിമിനായ റബ്ബ് റബ്ബ് ഉപ്പാപ്പ തേന മുസ്ലിയാരുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മജ്ലിസ് അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മഹത്തായ റൂസ് പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിധത്തിലുമുള്ള സഹകരണങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകിയിട്ടും എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുവാ കൊണ്ട് വസീകത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ബി എം എസ് തങ്ങൾ ജമലുല്ലേലി തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇവിടെ എത്തും മൗരീതിന് നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഫ് തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസം നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഴുവൻ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസ് നമ്മൾ ആക്തിപത്ത് നന്നായി മരിക്കാനുള്ള ഒരു മജ്ലിസായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഈ മജ്ലിസിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു നാഫിയായും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യമായി അല്പം മൗലിദ് ഓതി ഇൻഷാല്ല ഖത്തുമുൽ ഖുർആാനിലേക്ക് കടക്കാം എല്ലാവരും ഉളു ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഖത്തും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഉളു ചെയ്ത് റെഡിയാവുക എല്ലാം എല്ലാം റബ്ബ് സന്തോഷത്തിലും ഹൈറിലും ആക്കിത്തരട്ടെ എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മൗലിദ് മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഇലാഹറത്ത് ഹബീബിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം